Avvocato Mereu sta avendo eh, molto clamore la vicenda che riguarda il sindaco di Santa Marinella Pietro Di Dei in riferimento a questi famosi video che sembrano essere usciti proprio nell'ambito dell'indagine riferita a una denuncia da parte dello stesso Di Dei, è così? Sì, noi abbiamo fatto una denuncia chiaramente contro i gnoti perché non sapevamo e ufficialmente nemmeno lo sappiamo ancora chi è che ha posto in essere condotte anche gravi di reato, di diffusione video non pertinenti ai fatti di reato, ma soprattutto che riguardano fasi intime di persone strane a ogni vicenda eh, penale. Insomma. Eh, noi non sappiamo esattamente, perché non abbiamo mai potuto avere fino a questo momento accesso agli atti, Fatto vero è che questa voce, sia nel territorio di Civitavecchia che di Santa Marinella, soprattutto girava da un po' di tempo. C'erano tante persone che affermavano di aver visto dei video eh, diciamo compromettenti sotto il profilo eh, morale eh, del sindaco di Dei e quindi alla fine si è deciso di fare una denuncia per bloccare quello che era un vero e proprio reato che stava consumandosi continuamente in suo danno, in danno anche dei terzi totalmente strani. Sicuramente, Avvocato, non potevano uscire questi video nel caso in cui fossero riferiti a denunce che riguardano altri fatti, la famosa vicenda che riguarda il consigliere Comunale Angeletti, per esempio. Beh, è chiaro che eh, quando viene fatta un'intercettazione di natura ambientale, normalmente eh, viene, vengono intercettati anche fatti non rilevanti che riguardano persone strane ai reati e proprio la norma prevede che queste intercettazioni vengano appositamente conservate in un archivio diverso di quello che viene messo a disposizione delle difese e per estrarlo c'è bisogno tutta di una procedura particolare che comunque presuppone la valutazione della pertinenza della richiesta eventualmente dell'indagato finalizzato chiaramente alla sua difesa. In questo caso noi non sappiamo che cosa è accaduto, potrebbe esserci anche un errore eh, a, monte. a monte dove non sono stati valutati correttamente e quindi inseriti in quelli posti a disposizione della difesa oppure è stata richiesta ed è stata autorizzata anche quella dell'archivio particolare, questo noi non siamo in grado di saperlo. Fatto è che comunque una vittima di un reato si trova nella condizione che elementi che riguardano la sua vita privata e la vita privata di terzi vengono messi in mani agli indagati denunciati quindi insomma voi che potete capire bene che viene offerta alle, da delle persone che possono avere anche dei motivi di, di contrasto degli elementi for, formidabili per attaccarlo anche sul piano personale C'è stata una perquisizione ai danni del consigliere comunale Angeletti? Sì, da quello che ci risulta, questo è ufficiale perché ci è arrivato un avviso per accertamento tecnico non ripetibile da parte della Procura e noi chiaramente non sappiamo esattamente che cosa hanno sequestrato, possiamo immaginare che hanno sequestrato dei supporti informatici perché è stata disposta una perizia informatica. Come lei ha detto, Tidei subisce un danno e poi, per... la, beffa. E poi, e poi, beffa. poi la beffa... E... Quali sono le intenzioni, le mosse che hai in mente di fare anche per i danni che, che, che ha subito? Si, si può tutelare in qualche modo? Innanzitutto noi speriamo che questi video vengano finalmente intercettati, non le persone mai video vengono intercettati e bloccati perché sono chiaramente elementi che oggi provocano preoccupazione non soltanto nei confronti del mio assistito ma potete immaginare c'è la possibilità che questi video vengano caricati online, era quella poi una delle cose che venivano ventilate prima della denuncia e quindi diventerebbero ormai inarrestabili. Quindi la prima cosa che noi puntiamo è esattamente quello di bloccare questa diffusione anche per tutelare la riservatezza delle persone, anche perché non è giusto che fatti privati vengano così utilizzati in questi termini. Anche perché insomma, la divulgazione di questi video rientra nella casistica del famoso revenge porn. E certo, certo, sì, sì, è proprio per questo. E... Il legislatore ha adottato, dopo alcuni fatti gravi a livello nazionale che hanno portato addirittura al suicidio delle vittime, questa normativa che impedisce appunto 
di far girare e di mostrare a terzi senza il consenso delle persone video che ritraggono persone in atteggiamenti intimi insomma. nel caso l'errore fosse stato della procura è possibile chiedere i danni insomma, del questo problema è prematuro valutarlo adesso su questo poi verificheremo quello che, che, che vorrà fare il cliente e direi sicuramente fermo nella sua battaglia che è anche una battaglia morale, di civiltà, giuridica perché quello che ha subito è certamente un, un aspetto che può capitare a tutti un fatto che può capitare a tutti perché tutti noi possiamo girare per la città e essere intercettati oppure chiamare un amico che, che può a sua volta essere intercettato e possiamo anche dire delle cose intime, private e poi trovarci lì messi sui giornali pur essendoci sempre comportati secondo legge e correttamente, insomma è una cosa molto, molto, molto grave per chi la subisce.